Più che partire con una definizione formale di numero complesso, ritengo più utile collegare direttamente una rappresentazione dei numeri complessi, che può essere la rappresentazione algebrica, 2 più 5i. In questa rappresentazione di un numero complesso, che ancora dobbiamo definire, e abbiamo un collegamento con un binomio, un binomio composto da una parte, un addendo completamente reale, e un altro addendo formato da una parte reale e una parte letterale. Questo binomio può essere trattato con le regole dei monomi e dei polinomi classiche, per cui se vado a definire questo come z1, 2 più 5i, posso definire un altro binomio, 3 meno 4i, e se andassi a fare la somma dei due elementi, dovrei sommare i cosiddetti monomi simili, quindi 2 più 3, 5, L'altro monomio, monomio risulta avere una parte letterale e una parte eh, reale. La parte letterale rimane identica, faccio la somma, in questo caso la sottrazione, delle parti eh, reali e ottengo un 1 per i, quindi 5 più i. Questa è una rappresentazione di un numero complesso e questo è un altro numero, com è un altro numero complesso la cui somma si ottiene nello stesso modo con il quale si sarebbe effettuata una somma tra due polinomi di tipo qualsiasi. Questo tipo di operazione può essere generalizzata, anzi questo tipo di rappresentazione, dicendo che se io ho una struttura del tipo z uguale a più b i, nella quale a e b sono dei numeri reali, questa rappresentazione è la rappresentazione di un numero complesso. Questa i che è utilizzata come parte letterale in questa rappresentazione possiamo ulteriormente specificarla come il risultato di un'operazione che nel campo reale non è possibile effettuare, che è la radice di meno 1. Quindi non potendo effettuare questa operazione gli diamo un nome al risultato e chiamiamo con i la radice di meno 1. Se noi chiamiamo con i la radice di meno 1, a questo punto possiamo però chiederci qual è il significato di operazioni di potenza applicate a questo nuovo cosiddetto numero introdotto i. Se io faccio il quadrato di i, la radice di meno 1 al quadrato, mi dà un risultato reale che è proprio meno 1. Se proseguo con questo tipo di lavorazione con le potenze, i al cubo risulta essere la radice di meno 1 elevata al cubo, quindi lo posso rappresentare come la radice di meno 1 che moltiplica la radice di meno 1 elevata al quadrato. Questo risultato già l'ho conseguito ed è meno 1, quindi meno 1 per radice di meno 1, quindi meno i. Con lo stesso tipo di ragionamento, un i alla quarta lo posso considerare come il prodotto tra i al quadrato per se stesso, i al quadrato è meno 1, per meno 1 risulta essere una i come risultato complessivo. Questo con le operazioni che vengono effettuate attraverso l'introduzione di una definizione che è il numero cosiddetto immaginario i. E la definizione formale di numero complesso lo aggancia ad una coppia ordinata di tipo AB, nel quale, nella quale gli elementi A e B appartengono al campo dei reali. Quindi un numero complesso è una coppia ordinata AB con gli elementi AB appartenenti ai reali. Una rappresentazione è questa data, nella quale al coefficiente B si fa succedere un, eh, un simbolo I ed il simbolo I viene definito come la radice di meno 1. Si è passati quindi dall'analisi del campo del reale a un'analisi di un campo che è il campo dei complessi non più rappresentabile attraverso una unica variabile, 
ma in questo caso attraverso delle coppie ordinate sulle quali possiamo lavorare facendo le operazioni. Se noi avessimo rappresentato questi due numeri Z1 e Z2 a norma della definizione, avremmo dovuto dire che Z1 era la coppia ordinata 2,5, cioè parte reale 2 e parte immaginaria, si dice coefficiente dell'immaginario 5, e l'altro numero 3 meno 4. A questo punto sulla definizione formale potevamo introdurre il concetto di somma dicendo che la somma è essa stessa una coppia ordinata nella quale il primo elemento risulta essere la somma dei primi elementi degli, dei numeri complessi da sommare e il secondo elemento anche la somma dei secondi elementi dei numeri complessi da sommare andavamo a ottenere una coppia ordinata 5 meno 1 la cui rappresentazione algebrica sarebbe stata questa nel momento in cui eh, introduco anche il valore di radice di meno 1 ha un senso andare a vedere quale potrebbe essere il risultato di un'operazione di prodotto immaginiamo sempre utilizzando la forma algebrica di andare a fare un prodotto tra un numero che è 1 più i per un numero complesso particolare che è la i stesso in questo caso abbiamo i per 1 che è i più i al quadrato i al quadrato risulta essere meno 1 meno 1 più i è il risultato se la rappresentazione fosse attraverso le coppie ordinate questo risultato coincide con meno 1, 1. Proviamo ad effettuare il quadrato di un binomio. Se il binomio in questione è 1 più i al quadrato, quadrato del primo, 1, più quadrato del secondo, più doppio prodotto. Il quadrato del secondo risulta valere meno 1. Quindi abbiamo 1 meno 1, 0. Il risultato è 2i. Questo è il risultato del quadrato. Nel momento in cui eh, dovessi effettuare una divisione, posso continuare a farla con la stessa con lo stesso tipologia con la quale avrei effettuato lavori su binomi. E introduciamo alcune definizioni in relazione a un numero complesso. Se il numero complesso z è un numero di questo tipo, per esempio 2 più 5 volte i, si definisce l'opposto di quel numero complesso, meno z, un numero che viene ottenuto moltiplicando per meno 1 i due elementi costituenti il numero complesso stesso. Viene definito invece il coniugato del numero complesso z con una rappresentazione che è questa, un numero nel quale la parte cosiddetta reale viene lasciata immutata e viene però modificato il segno della parte immaginaria. Il reciproco di un numero complesso è un numero, chiamiamolo K, tale che la moltiplicazione del numero complesso originario per k mi dia 1, quindi questo k nel nostro caso viene uguale a 1 più su 2 più 5 per i.